असलम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स एम एस वर्ड टू थाउजेंड सेवन लेसन नंबर ट्वेंटी नाइन में और हम टेबल्स की बात कर रहे हैं ये टेबल्स के हवाले से पार्ट थ्री की वीडियो है इस वीडियो में हम ले आउट टैब को डिस्कस करेंगे ओके ले आउट टैब काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो इसको मैंने दो से तीन पार्ट्स में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा इसे कबल टेबल्स के हवाले से दो पार्ट हो चुके हैं अगर आपने वो मिस कर दी हैं तो लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं आप वो पहले वाले पार्ट्स भी लाजमी वॉच कर लें ताकि आपको ये वाला पार्ट इजीली समझ में आ जाए और आप कंप्लीट आप टेबल्स के हवाले से जान जाए सो so, चलते हैं लेसन की जाने चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर क्लिक कर लें और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा इस वीडियो को ओके okay, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आप नया टेबल ड्रा करते हैं या ऑलरेडी बनाए हुए टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको मज़ीद दो टैब्स देखने को मिलते हैं पहला डिज़ाइन और दूसरा लेआउट टैब तो डिज़ाइन टैब की तो मैं बात कर चुका हूं आज हम लेआउट टैब की बात करेंगे सो so, ये लेआउट हमारा टैब है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं लेआउट टैब में हमें डिफरेंट छः सेक्शन देखने को मिलते हैं मज़ीद पहला सेक्शन है टेबल का दूसरा है हमारे पास रोज एंड कॉलम तीसरा मर्ज और फोर्थ नंबर पे सेल सेल साइज फिफ्थ नंबर पे अलाइनमेंट एंड सिक्स वन इज डेटा सो आज के लेसन में हम ये पहले तीन को कवर करने की कोशिश करेंगे टेबल रोज एंड कॉलम्स और मर्च के सेक्शन को ठीक हो गया तो इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं इनको हम स्टडी करेंगे और जो मजीद रह जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में इनशाला सो so, दोस्तों स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑप्शन इन दी टेबल सेक्शन और यहाँ पर है सेलेक्ट ठीक है तो सेलेक्ट क्या करता है जैसे कि नाम से जाहिर है कि कोई चीज़ सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर टेबल के अंदर मेरा जो कर्सर है इस टाइम इस इस सेल के अंदर मौजूद है ओके तो जिस सेल के अंदर मेरा कर्सर होगा उस पे ये इफेक्ट करेगा जाऊँगा मैं सेलेक्ट पे ये एरो पे क्लिक करूँगा यहाँ पर चार ऑप्शन मज़ीद खुलेंगे सेलेक्ट सेल का मतलब है कि जिस सेल के अंदर आपका करेंटली कर्सर मौजूद है वो सेलेक्ट हो जाएगा और सेल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसको कहते हैं सेल ठीक हो इसको सेल कहते हैं और इसको कहते हैं पूरी को रो एंड कॉलम किसको कहते हैं मैं बता चुका था आपको पहले लेक्चर में ही टेबल के इसको कहते हैं कॉलम और ये मिलकर टेबल कंप्लीट कर देता है तो यहाँ पर मैं सेल में मौजूद हूँ इसको मैं सेलेक्ट सेल करूँगा तो सेलेक्ट सेल हो जाएगा अगर सेलेक्ट कॉलम करूँगा तो ये वाला कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा अगर मैं सेलेक्ट रो करूँगा तो ये जो जिस सेल के अंदर मैं मौजूद होऊँगा उस कंप्लीट रो को ये सेलेक्ट कर देगा एंड द एंड सेलेक्टेबल पूरे टेबल को सेलेक्ट कर देगा इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन का अगर व्यू ग्रिड लाइन पर मैं क्लिक करूँगा ओके करूँगा तो ये ग्रेड लाइन मुझे शो करेगा बशर्ते के मेरा यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स हैं ये इनविजिबल हों ठीक है तो मैं इनविजिबल इनको करता हूँ जैसे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे आप बॉर्डर्स को इनविजिबल करेंगे ठीक है तो इसको नो बॉर्डर आपने यहाँ से कर देना है जब नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ से आपके टेबल में से बॉर्डर हट जाएंगे ऑल दो लेकिन इसका ये जो टेबल है ये फिर भी मौजूद रहेगा बैक एंड पे जब आप इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट व्यू में अगर मैं आपको दिखाऊं मैं पहले दिखा भी चुका हूं पिछले लेक्चर में तो आपका ये जो प्रिंट आएगा ये विद आउट बॉर्डर आपका टेबल प्रिंट आएगा कुछ इस फॉर्मेट में ठीक है लेकिन अब आप अपनी आसानी के लिए चाहते हैं कि टेबल भी मौजूद रहे बॉर्डर भी ना हो और मुझे इंडिकेशन हो कि ये टेबल है और ये इसके बॉर्डर लगे हों तो ऐसी सूरत में हम व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह होगा क्या कि हमें देखने आप कि बैक बैक एंड पे हमें ग्रिड की फॉर्मेट में टेबल नज़र आ रहा है हमें पता चल रहा है कि ये इसके बॉर्डर हैं और ये सेल है ये रो है ये कॉलम है ओके सो ये है ग्रिड व्यू ग्रिड लाइंस का फायदा इस सूरत में भी अगर आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे मतलब इसका अगर जब प्रिंट लेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट लेने से पहले आपको दिखा देता है इसका व्यू तो इसमें भी आपको बॉर्डर नहीं मिलेंगे जब ठीक है प्रिंट जब पेपर होके निकलेगा तो उसमें आपको टेबल तो मिल जाएगा विद लेकिन विद आउट बॉर्डर सो ये हमें व्यू ग्रिड लाइन का फायदा है तो मैं व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन को अगेन हटा देता हूँ और यहाँ से आके डिजाइन के टाइम में आके 
आ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ टेबल को एंड देन यहाँ से मैं अगेन बॉर्डर ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो ये अगेन मुझे टेबल वैसे आ, वैसे ही फॉर्म में मिल जाता है जैसे कि था तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को स्टडी करते हैं नेक्स्ट है जना प्रॉपर्टीज़ का ये बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अब इस प्रॉपर्टीज़ को जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जैसे कि पहला टैब है टेबल का और यहाँ पर साइज़ टेबल का बता रहा है कि कितना इसका साइज़ होना चाहिए अभी करेंटली अनचेक्ड है ठीक है ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ टेबल का इसने उठाया है अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये मैं अपनी मर्जी से इसका टेबल का साइज़ दे सकूँगा लेट से मैं भी इंचज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंचज सेलेक्टेड है यहाँ से आप परसेंटेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं अगर इंचज मैं इसको ले कर जाऊँगा मैं यहाँ से इसको फाइव इंच तक ले जाता हूँ जल्दी से इसको मैं फाइव इंच कर देता हूँ तो ये जो मेरा टेबल है ये पाँच इंच में बन जाएगा यानी छोटा हो जाएगा देखा आपने थोड़ा सा इसका आपने इफेक्ट देखा होगा छोटा हो गया मेरा जो टेबल है तो इसको अगर मैं अगेन से और कम कर देता हूँ फोर कर देता हूँ थ्री कर देता हूँ तो ये मेरा टेबल इसी हिसाब से कम हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो इसको मैं आ, अगर परसेंटेज के हिसाब से करूँगा तो यहाँ पर लेट से मतलब फिफ्टी टू परसेंट है इसको मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट इसका मतलब ये कि इस पेज के इतने हिस्से में ये टेबल को बना देगा ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्से में इसने टेबल ड्रा किया है और मतलब एडजस्ट किया है और यहाँ से मैं फिफ्टी कर देता हूँ तो ये फिफ्टी फिफ्टी एरिया कवर कर लेगा टेबल ओके अगर मैं इसको हंड्रेड करता हूं तो ये पूरे पेज पे फैल जाएगा मतलब जो इसका एरिया होगा ठीक है इसकी वेट इतनी बढ़ जाएगी अगर मैं हंड्रेड करूंगा तो आखिर तक ये आ जाएगा जितना ठीक है तो ये है प्रॉपर्टीज़ के पहले ऑप्शन टेबल और इसके अंदर यहां से साइज टेबल का ओके और यहाँ पर नीचे अलाइनमेंट है अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट तीन किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं अगर आप इसको लेफ्ट पे चाहते हैं टेबल को लेकिन इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ इसको मैं 50 परसेंट कर देता हूँ बल्कि 30 परसेंट ताकि आपको अलाइनमेंट का जो इफेक्ट है वो क्लियर से समझ लग जाए ठीक है यहाँ से मैं राइट right पर करता हूँ अलाइनमेंट पर ओके करता हूँ तो ये टेबल राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा इसको मैं यहाँ से लेफ्ट कर सकता हूँ लेफ्ट करूँगा तो अगेन वापस लेफ्ट हो जाएगा और इसी तरह से सेंटर अलाइनमेंट ओके कर दूँगा तो अलाइनमेंट का मैंने शॉर्टकट भी आपको बताई थी कि अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एल कर दें तो ये लेफ्ट पे आ जाएगी अलाइनमेंट कंट्रोल आर करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगी और कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट ठीक हो गया उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास टेक्स्ट रैपिंग का है अच्छा टेक्स्ट रैपिंग का मतलब कि अगर कोई टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के ऊपर आप ये टेबल ड्रा करना चाहते हो उसके अंदर करना चाहते हैं उसके अराउंड करना चाहते हैं ठीक है तो तब ये ऑप्शन यूज़ होगा मैं डमी टेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ और उसके बीच में फिर आपको ये वाला भी कर देता हूँ और डमी टेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि कैसे क्रिएट होता है याद होगा आपको होप्स हो इक्वल और उसके बाद रेंट का फार्मूला हमने यूज़ किया था और इंटर कर दिया था अब मैं ये जो मेरा टेबल है इसको की प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ करता हूँ रैपिंग की प्रॉपर्टीज़ को ओके लेआउट में जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के बाद ये अभी नन पे सेलेक्टेड है मतलब ये जो टेबल है ये ऊपर मौजूद है अगर मैं अराउंड करूँगा और उसके बाद ओके okay करूँगा तो ये अराउंड दी मतलब जो टेक्स्ट है उसके बीच में आ जाएगा टेबल ओके okay. इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट करता हूँ तो ये अभी लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा टेक्स्ट के और राइट करता हूँ तो ये राइट आ जाएगा ओके ठीक है तो ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इन साइड दी टेक्स्ट ओके तो ये टेबल डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं ये जो बॉर्डर एंड शेडिंग ये हमने पढ़ लिया था नेक्स्ट चलते हैं हम जी रो पे सीधा रो पे जाने के बाद आ, मैं अगेन टेबल को इसमें से बाहर निकाल देता हूँ ठीक है ताकि हमारा क्लियर हो जाए जो भी हम कवर कर रहे हैं ओके इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ ठीक है और इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आप साइज़ को तो यहाँ से भी नीचे से भी यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं ठीक है 
और जो तरीका मैंने आपको बताया वहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जाके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रो की अब हम जिस स्पेसिफिक रो में मौजूद हैं उस पर इफेक्ट होगा लेट से मैं इस रो पे मौजूद हूँ और इसको मैं रो पे आने के बाद स्पेसिफाई इसकी हाइट कर देता हूँ इसकी ये भी हाइट को रो की हाइट को बढ़ा देता हूँ मैं वन पॉइंट फाइव कर देता हूँ एटलीस्ट इस रो की ये भी हाइट वन पॉइंट फाइव कर देगा ओके तो अब देख रहे हैं कि इस पूरी रो की हाइट को इसने वन कर दिया तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से रो की हाइट चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं नेक्स्ट है कॉलम सिमिलरली प्रेफर्ड वेट इसकी ये है साइज कॉलम का सो so, इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको कॉलम सेलेक्ट करना है ठीक है जिस कॉलम की आप ये है अभी मैं तीसरे कॉलम को सेलेक्ट कर देता हूँ इस कॉलम के साथ हम चलते हैं जी अब यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो वन पॉइंट ज़ीरो फाइव मतलब जो ऑलरेडी है इसको मैं कम कर देता हूँ ठीक है 5.5 कर देता हूँ 0.5 तो ये आप देख रहे हैं कि जो इसकी वेट है वो कम हो गई है इसी तरह मैं इसकी अगेन मैं बढ़ा देता हूँ कॉलम की वेट 0.5 की थी अब मैं इसको 2 इंचज़ कर देता हूँ तो अब फ़र्क देखिएगा ठीक है 2 किया ओके किया तो ये देख रहे हैं पूरे कॉलम की वेट इसने 2 इंच कर दी है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेल का अब आप जिस सेल के अंदर मौजूद हैं आप इस सेल की वृद्ध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ बहरहाल जिसमें भी मैं मौजूद हूँ तो उसका साइज़ अभी बढ़ जाएगा और मैं पता चल जाएगा ओके करता हूँ अच्छा तो ये मैं वक्त सेलेक्ट कर लिया था पूरा कॉलम तो इसलिए इसने हर सेल के साइज़ को बढ़ा दिए मैं इस सेल के अंदर आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ और इसको मैं भी 1.6 कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप तो ये जो इसने सेल के साइज़ को बढ़ा दिया मतलब इसकी वर्थ को बढ़ा दिया नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप पे रखना चाहते हैं सेंटर पे बॉटम पे तो इसको भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिलीट डिलीट जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर है कि ये डिलीट कर देगा किसी रो या कलम को लेट से मैं इस आखिरी वाली रो को उड़ाना चाहता हूँ मैं डिलीट कर दूंगा डिलीट सेल करना चाहते हैं डिलीट कॉलम करना चाहते हैं डिलीट रो और डिलीट टेबल तो यहाँ से डिलीट कॉलम कर देंगे तो ये पूरा कॉलम उड़ा देगा ओके इंसर्ट इंसर्ट क्या करनी है आपने इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक इसने रो इंसर्ट कर दी है यहाँ पर ठीक हो गया इसी तरीके से इंसर्ट बिलो करेंगे इंसर्ट बिलो का मतलब है कि इसके नीचे ये रो इंसर्ट कर देगा जिस रो में आप मौजूद हैं अब मैं यहाँ पर करूँगा इंसर्ट बिलो तो इसके नीचे एक रो इंसर्ट कर देगा इस तरीके से इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट लेफ्ट का मतलब है कि अब आप कॉलम की बात कर रहे हैं कि इसके जहाँ पर आप मौजूद हैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट साइड पर कॉलम आ जाए इंसर्ट करूँगा तो ये इसने एक कॉलम बना दी है ओके okay. मैं चाहता हूँ कि इसके राइट साइड पे कॉलम आ जाए तो ये इसने एक और कॉलम बना दिया लेट सपोज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इसके मैं राइट साइड पे कॉलम बनाता हूँ तो यहाँ पर इसने कॉलम बना दिया है एक और नेक्स्ट मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मर्च का ऑप्शन है मर्च के ऑप्शन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मर्च का ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले आपको वो वाले आ, सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको आप मर्च करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं ये मर्च करूंगा तो ये जो ऑप्शन है मर्च सेल का ये मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा ये नहीं आ, ये क्या कहते हैं कि इसको एक्टिव हो जाएगा ओके देखें मर्च का सेल का ऑप्शन अभी एक्टिव हो गया है तो इन दोनों को मैं मर्च कर सकता हूँ इस तरह से आप दो कॉलम को दो सेल्स को एक बना सकते हैं स्प्लिट सेल का मतलब है कि अभी हमने मर्च इन दोनों सेल्स को मैं मर्च कर देता हूं इन दोनों सेल्स को ठीक है स्प्लिट सेल क्या करता है कि इन दोनों को अलहदा अलहदा कर देता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम्स में आप बनाना चाहते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी करना चाहते हैं ओके ठीक है मतलब मैंने एक रो और एक रो के अंदर दो कॉलम्स के अंदर मैंने इसको स्प्लिट कर दिए ओके 
और स्प्लिट टेबल अब आपके पास अगर बहुत बड़ा टेबल है मतलब आपके पास ये फ़र्ज़ किया ये हमारे पास दो टेबल हैं या मैं इधर मज़ीद रोज़ बना देता हूँ ठीक है यहाँ पर अब मैं इसको दो टेबल्स बनाना चाहता हूँ मतलब स्प्लिट कर देता हूँ दो हिस्सों में इस बड़े टेबल को मैं जहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे अपने जो कर्सर है अपना वो लेके कर आऊँगा स्प्लिट टेबल करूँगा तो ये देख रहे हैं आप इसने दो टेबल्स में उसको एक टेबल को स्प्लिट कर दिया है नहीं अलहदा अलहदा कर दिए ओके सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और उम्मीद है कि ये जितने हमने पॉइंट्स पढ़े ये आपको समझ लग गए होंगे नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये जो रिमेनिंग तीन सेक्शन है लेआउट के इसको कवर करेंगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कर दीजिए अल्लाह हाफिज़